വെൽക്കം ടു സ്വപ്ന ഫുഡ് വേൾഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇന്നൊരു കുഞ്ഞ് വ്ളോഗ് വ്ളോഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഉച്ച വരെയുള്ള ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ടൈമിലുള്ള നമ്മുടെ റുട്ടീനും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് കഴിക്കുന്നത് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി എന്തൊക്കെ ഫുഡ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് സൂപ്പ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ സൂപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ വേറെ ദിവസം ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക മാക്സിമം ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് വളരെ മിതമായ ഭക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ അധികം പുറത്ത് ഒട്ടും പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസരങ്ങളിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിഷുകളാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലും അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് അതാണ് ആവശ്യം കുറെ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം അങ്ങനെ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് വേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടെ വരും അപ്പം അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പിന്നെയും പറയുന്നു ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു കൊറോണ കാലത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കും ആരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണ്ട ഇപ്പം തൽക്കാലം നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യൂ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുക അതുപോലെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെങ്കിലും എക്സസൈസ് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യൂ തടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കേട്ടോ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഒക്കെ കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മുന്നത്തെ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി തടി കൂടി കൂടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക തടി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതല്ല തടി കൂട്ടാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സസൈസ് പിന്നെ അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും എക്സസൈസ് ചെയ്യണം ഡെയിലി ഒരു വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുറ്റത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കാം അല്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ സുംബ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ വഴി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ടി വി തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുംബ ഡാൻസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്യാം പിന്നെ യോഗ ചെയ്യാം യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ മനസ്സിനും കൂടെ റിലാക്സ് ആണ് അതുപോലെ ടി വി ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കാണാൻ ആവശ്യമില്ലാതെ കുറെ ടി വിയിലെ ഈ ന്യൂസുകൾ കാണാതിരിക്കുക കാരണം അത് കൂടുതൽ നമ്മളെ സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് നയിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കോമഡിയുള്ള കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ പ്രാണായാമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ മൈൻഡ് റിലാക്സ് ആവും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുക അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചോറിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മുളക് വറുത്ത പുളിയാണ് കേട്ടോ അതിന് ഞാൻ ഒരു പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി ഇതിന് പുളി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറവാണ് അതായത് അത്ര എത്ര എടുത്താലും അത്ര പുളി ഉണ്ടാവാത്തതാണിത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇത്ര ഒരു ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഈ പുളിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു കറിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറി പറഞ്ഞ പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ കിട്ടി തുടങ്ങി എപ്പോഴും പുറത്ത് പോകണം പച്ചക്കറി എത്ര എടുത്തു വെച്ചാൽ ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കില്ല അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പിശ്കി പിശ്കി ഓരോന്ന് ഈ ഈ ഒരു സമയം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുളക് വറുത്ത പുളിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ മധുരമാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പുളിയിഞ്ചി മുളക പച്ചടി എന്ന് പറയും പാലക്കാട് സ്പെഷ്യൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ലൈറ്റർ വേർഷൻ ആണത് അപ്പോൾ മുളക പച്ചടിയൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കും അത് പാലക്കാട് സ്പെഷ്യൽ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്ത
മോര് ഒഴിച്ചു കാച്ചിയത് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ ഈ ചേമ്പ് തണ്ട് ചേമ്പിന്റെ ഇല പയറിന്റെ ഇല അതിന്റെ ഒക്കെ ഉപ്പേരി താള് താള് എന്ന് പറയില്ലേ തേങ്ങ അരക്കാതെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അതൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കാം മത്തന്റെ ഇല ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉപ്പേരി സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇത് മധുരം ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കും ശരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് മധുരമുള്ള വേർഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഇഷ്ടം നല്ല ഒരു നമ്മുടെ മുളക വച്ചെടിയിലൊക്കെ ഇടില്ലേ ഒരു മധുരം ഉണ്ടാവില്ലേ ശർക്കര ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു മധുരത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്കിഷ്ടം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും വേറെ എരിവ് ഒന്നും ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പുളി അത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അരിച്ചെടുത്തതാണ് അതൊരു രണ്ടര ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഇത് ഗ്രേവി തിക്കായിട്ടോ നല്ല ഉണ്ടാവും അത് അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തോടെ ഉണ്ടാവും രസം പോലെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറുകൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി പിന്നെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർക്കാം നല്ല പുളി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല മധുര ഇഷ്ടമുള്ളവർ എന്താ ഞാനിത് എത്ര പോകുന്നൊരു കുഞ്ഞു ശർക്കരയുടെ അച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ കേട്ടോ ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെയാണ് ഇതിനുണ്ടാവുക രസം അതേപോലെ രസം പോലെ തന്നെ പക്ഷെ രസത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നന്നായി തിളച്ചു ഞാൻ ഈ ഒരു അച്ച ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ അതാ തിളച്ചു ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ മധുരമൊക്കെ നോക്കി എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് മധുരം അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മീനൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ തോന്നിയ കാരണം കോഴിമുട്ട ഉണ്ട് അപ്പൊ മുട്ട ബുർജിയാണ് ഓംലെറ്റ് അല്ല ബുർജി പോലെ ഉണ്ടാക്കും ഒരു പെരി പോലെ ആവും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെണ്ണ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവോള ബുർജി ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വേർഷൻ ആണ് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴന്ന് കേട്ടെ ശരിക്കും സവോളയും തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടുതലിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ മിത്തുവിന് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള സവോളയും തക്കാളിയും ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മിത്തുവിന് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറ് ഇതൊന്നും ചേർക്കാതെ അതുകൊണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ ചേർക്കാറില്ല കേട്ടോ കാരണം മിത്തു തീരെ കഴിക്കില്ല പച്ചമുളക് ചേർത്താൽ അതിങ്ങനെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര എരിവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തക്കാളിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ തക്കാളിയാണെങ്കിൽ അര കഷ്ണം മതിയാവും കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ വളരെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചേർക്കാറ് സാധാരണ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി പച്ചമുളകൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ആണ് ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് ബുർജി ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ മല്ലിയില കറിവേപ്പില ഈ വക സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും ഇടുന്നില്ല അതൊക്കെ ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ചേർത്തോളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ നാലെണ്ണ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമുക്ക് നേരത്തെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇനി നന്നായിട്ടിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ മസാല ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് നോക്കൂ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ബുർജി ഉണ്ടാക്കാറ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മുന്നേ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചോറ് റെഡിയായി അടിപൊളിയല്ലേ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ പവർഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഒരു ലഞ്ച് റെഡിയാക്കാൻ കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് അച്ചാറ് പപ്പടം മുളക് വറുത്തതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഗംഭീര സദ്യ തന്നെയായി അല്ലേ കഴിച്ചോളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്പെഷ്യൽ ചോറും കൂട്ടാനും ഉപ്പേരിയും എന്താണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത എന്ത്
ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അല്ലേ സൂപ്പറാ മിത്തുകുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടം അങ്ങനത്തെ ഫുഡ് എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് വളരെ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ മാത്രം ആളുകൾ പോകുന്നുള്ളൂ അതന്നെ ഹോം ഡെലിവറി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അല്ലേ പുറത്തേക്ക് തന്നെ ആളുകൾ പോകുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറുമല്ലോ പത്തിരുപത് ദിവസം നമ്മളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ എന്താ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അത് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഉള്ളിലിരുന്ന് നാല് നേരം അഞ്ചു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതെ വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ സ്നാക്സ് രാത്രി ആവുമ്പോ ചപ്പാത്തി അതെ ഞാനും കൂടെ കഴിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം വൈകുന്നേരം ലൈവിൽ പോകുമ്പോഴേക്കും ഫുൾ റെഡി ആവാൻ അപ്പൊ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കിണ്ണത്തപ്പാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിണ്ണത്തപ്പം എന്നാണ് കിണ്ണപ്പം എന്നാണ് പറയുക അതായത് കിണ്ണത്തിലെ പ്ലേറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ പോയി നോക്കൂ ഇവിടെ ഞാൻ ശർക്കര ഒരുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കിണ്ണപ്പം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ ശർക്കര ഒരു മൂന്ന് വലിയ അച്ച ശർക്കര ഉരുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാവ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് പച്ചരിപ്പൊടി അതായത് പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് മെഷർമെന്റ് കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് പച്ചരിപ്പൊടിയിൽ ഒന്നേകാൽ മുതൽ ഒന്നര കപ്പ് വരെ സാധാരണ വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ നാളികേരം ചെരുകിയത് തേങ്ങ ചെരുകിയത് ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ശർക്കര ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ശർക്കര വേണം ശർക്കര നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഈ മാവിലേക്ക് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ശരിക്കും നെയ്യിൽ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ട് തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ വറുത്തിടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാരണമാണ് ഞാൻ തേങ്ങ ചെരുകിയത് ചേർത്തത് കേട്ടോ മധുരം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഒരു കപ്പിന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നോ നാലോ വലിയ അച്ച് മതിയാവും മധുരം അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ കിണ്ണത്തപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിണ്ണത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക അതായത് പ്ലേറ്റിലാണ് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുക പക്ഷേ ഇത് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ കുക്കറിലാണ് അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കുക കുക്കറിൽ അപ്പോൾ ഒരു നെയ്യിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് വരും നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്ലേറ്റിൽ ഒഴിക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ കിണ്ണത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് കുക്കറിലേക്ക് ആ ഒരു മാവ് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് ആയോ എന്നുള്ളത് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുത്തി നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോർക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അത് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചു എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് വേവായിരുന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും അടിയിൽ അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അത് ഓഫ് ആയിട്ട് ആ കുക്കറിൽ തന്നെ അങ്ങനെ കടന്നു ഒരു അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി കിണ്ണപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്